نبدا نرحب بكم جميعا في هذا اليوم سوف نقيم ندوة عن الانتهاكات الحوثية في حق الطفولة في اليمن وسنستضيف في هذه الندوة كل من الدكتورة أروى الخطابي نائب رئيس المركز الألماني اليمني للسلام والتنمية وهي غنية عن التعريف وناشطة حقوقية متميزة كذلك سنستضيف الأستاذ مجدي الأكوع ناشط حقوقي آمين عام مساعد الرابطة الدولي الرابطة الإنسانية للحقوق لشؤون حقوق الإنسان وسنستضيف أيضا عبر شبكة الزوم الأستاذة زعفران زائد رئيسة مؤسسة تمكين للمرأة اليمنية وهي ناشطة حقوقية كبيرة الآن والكل يعلم ويدرك ما حدث لليمن من كوارث وأزمات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية وكان من, من الأطراف التي تأثرت وتضررت هو قطاع الطفولة وهو القطاع الأهم الذي الطفولة هي مستقبل الأمة ومستقبل البلد فإذا قتلت الطفولة فإن البلد تصبح لا مستقبل لها ونبتدئ الندوة بحديث للدكتورة أروى الخطابي بعنوان انتهاكات الطفولة انتهاك مركب فلتتفضل مشكورة شكرا كثيرا لحضوركم الكريم إلى هذه الندوة المهمة حول الأطفال في اليمن وسوف أتناول واحد من أهم المواضيع ومن أخطرها على الإطلاق وهي أو وهو تجنيد الأطفال في صفوف الحوثي تجنيد الأطفال في ميليشيا الحوثي يعتبر جريمة مركبة وهو ما سنطل عليها اليوم خلال هذه الورقة أه سأستعرض معكم بشكل مختصر أه أهم ما سأتكلم عنه سأتكلم عن الطفولة وكيف استطاع الحوثي أن يجندها وماذا جرى لها ومستقبل الطفولة بسبب أه تجنيد الأطفال أولا التوصيف القانوني للتجنيد بالأطفال أه قانونيا حضرت القوانين الدولية استعمال الأطفال في الحروب والنزاعات ونصة القوانين أو الملحق القانوني الصادر من جنيف في عام 1977 بحاضرة جنيد الأطفال تحت السن القانونية ويعد من يجند الأطفال يعني منتهكا لحقوق الإنسان ولذلك يجب محاسبة من يقوم بهذا العمل طبعا آه للأسف الشديد الحوثي اعتمد استراتيجية كبيرة في تجنيد الأطفال منذ 2004 يعني آه قبل آه إسقاط الدولة في 21 سبتمبر 2014 أي قبل عشر سنوات من إسقاط الدولة و إلى اليوم لا نعرف العدد الكامل للذين جندهم الحوثي ولكن بحسب ما وردت في بعض التقارير بأن الحوثي جند ما بين خمسين ما بين ثلاثين إلى خمسين ألف من الأطفال تحت السن القانونية بين 13 سنة أو بين 12 سنة و 18 سنة تحت السن القانونية تماما وقد انتهج هذه السياسة لأسباب عديدة سأشرحها لكم تباعا لماذا عمد الحوثي إلى تجنيد الأطفال؟ هذا سؤال كبير وخطير لماذا الأطفال؟ هناك أسباب كثيرة دفعت الحوثي للاعتماد على الأطفال ومن أهم تلك الأسباب سهولة استقطاب الأطفال في سن المراهقة بين 13 و 18 أو بين 12 وبعض الأحيان حتى تحت السن العاشرة يوجد أطفال تحت سن العاشرة كما ستلاحظوا في الصور التي سأعرضها عليكم آه ثانيا قلة التكاليف المالية لاستخدام الأطفال فالطفل 
يعطى له مبلغ بسيط واحتياجاته من الطعام أيضا بسيطة وبالتالي هذا يوفر للحوثي المال الكثير في حربه أيضا في حالة أصيب الطف وقتل فإن الحوثي ليس ملزما بإعالة الأطفال له فهو صغير لم يتزوج ليس عنده عائلة فبالتالي هو يموت وتنتهي قضيته وبالتالي الحوثي يعتمد على الأطفال لقلة التكاليف أيضا يوجد سبب آخر وهو سهولة توجيه الأطفال الأطفال بين سن الثاني عشر والثامن عشر هم فئة هشة يستطيعوا تلبية الأوامر مهما كانت خطرة وبالتالي يسهل على القيادات الميدانية من رجال الحوثي توجيههم إلى أي معركة أو في أي ظروف كانت ولا يستطيع الاعتراض على تلك التوجيهات أيضا من الأسباب التي دفعت الحوثي لتجنيد الأطفال إمكانية التنصل من علاج الأطفال إذا سقطوا جرحى هناك عدد كبير من الأطفال سقطوا جرحى ولم يحصلوا على العلاج الكافي بعد إصابتهم في المعارك هذه بعض الأسباب التي جعلت الحوثي يستخدم الأطفال في الحرب وكما ستلاحظوا معي في هذه الصور أرجو أن تنتبهوا إلى سن الأطفال وهم يحملون السلاح أمامكم أطفال صغار وكما ستلاحظوا يوجد في أفواه الأطفال نبتة القات وهي إحدى الوسائل التي استدرج بها الحوثي الأطفال لكي ينخرطوا في ميليشياته العدوانية كما ستلاحظوا هناك أطفال صغار جدا حتى ربما في سن الثامنة أو في سن السابعة كما ستلاحظوا وثم إلباسه مزي العسكري ويستخدم في المعارك الحربية وكما ستلاحظوا أطفال صغار جدا وهذا يعد انتهاك صارخ لكل القواعد الدولية في حقوق الإنسان وحقوق الطفل آه انتهج آه الحوثي استراتيجية معينة لاستقطاب الأطفال وكما تر كما ترى في الصور أنا سأعرض عليكم هذه الاستراتيجية استراتيجية الحوثي تتلخص في ثلاث نقاط مهمة أولا في التجنيد ثانيا في التدريب ثم أيضا في استعمالهم في المعارك وعندنا عدة نقاط كما تلاحظ في هذه الصورة هي عبارة عن نقاط تم يعني استخدامها بعناية لجذب الأطفال إلى معارك الحوثي سأشرحها لكم بالتفصيل لأهميتها أولا تجنيد الأطفال اتبع الحوثي سياسة ممنهجة تبتدئ من استقطاب الأطفال الصغار جدا تحت سن القرن كما قلت وتتلخص بأن يقوم أحد المشرفين وهو من رجال القبائل عادة أو من الناس الموالين للحوثي يقوم باستقطاب الأطفال من مناطق كثيرة سواء من المدارس أو من الطرقات من المعاهد العلمية من مراكز إيواء النازحين ومن دور الأيتام وأيضا الأطفال الأحداث الذين ارتكبوا جرائم بسيطة وتم اعتقالهم بهذه الجرائم يتم إغراءهم بإطلاق سراحهم من السجون مقابل أن يشتركوا مع الحوثي في الحرب وأن ينضموا إلى ميليشياء الحوثي الطريقة الأخرى هي إغراء الأطفال واستغلال فقر العائلات كثير من العائلات أصبحت فقيرة جدا وبالتالي يتم إغراءهم إما بمبالغ مالية بسيطة أو بسلال غذائية مواد مساعدات غذائية للعائلات مقابل أن يتم تجنيد أطفالهم واحدة من أخطر الطرق لإغراء الأطفال للاشتراك مع الحوثي أو استقطابهم أو خداعهم هي استعمال القات وأنا عرضت عليكم 
هذه الصورة سأعرضها مرة أخرى حتى تشاهدوا حتى تشاهدوا هذا الطفل الصغير يوجد في فمه شيء وهنا أنا سأنهض لأريكم هنا الصورة وهنا ستلاحظ الطفل هذا وهنا أيضا هذا الطفل الصغير يوجد في فمه شيء وهذا هو القات والقات عبارة عن مادة مخدرة يصبح الطفل مدمن عليها وعادة الأطفال يخزن بعيدا عن أعين أهاليهم وبالتالي يكون في احتياج دائم لمن يزودهم بالقات وأيضا يوجد مادة أخرى اسمها التمباك هم يستعملون مع القات أيضا وستعمل الحوثي هذه الأداة لجذب الأطفال لأنه حولهم إلى مدمنين وبالتالي يضطر الطفل ليرتبط بالحوثي بشكل مستمر لكي يزوده بهذه النبتة أيضا بعد أن يتم استقطاب الطفل ويصبع وينضم إلى مجموعة الحوثي يبدأ الحوثي في تعبئة الأطفال عقائديا يتم عمل دورات للأطفال دورات ثقافية هذه الدورات تستهدف غسيل دماغ أدمغة الأطفال ويتم أيضا نشر الكراهية ضد المخالفين في المجتمع وتحويل الطفل إلى شخصية مسيخة شرسة ضد الطرف الآخر وذلك تحت عناوين كبيرة مثلا الانتصار لقضية فلسطين تعتبر قضية فلسطين من أحدى أهم الاستراتيجيات التي استعملها الحوثي لغسيل أدمغة الأطفال أيضا الاست... يعني تحت عنوان الانتصار للناس الضعفاء أو ما يسمى بالمستضعفين أو الدفاع عن المظلومين وتتم هذه الدورات لعدة أسابيع بعيد عن أعين الأهالي حتى يتم غسل أدمغة الأطفال ويسهل استعمالهم في المعارك يتم إغراء الأطفال الذين هم في سن المراهقة وهي من أخطر الأوقات في حياة الطفل يتم إغراءهم بأدوار البطولة والفداء ومعاني الرجولة والشجاعة إعطاء وتمثل هذا في كثير من السياسات منها إعطاء الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة إعطاءه ألقاب ألقاب بطولية من التاريخ أو من من الشخصيات التاريخية مثل الكرار أو مثل الصارم أو سيف الدين أو وهكذا يكون لدى الطفل القابلية لكي للتضحية أيضا تعمل الدعاية لدى الأطفال على أنه لا يحارب هو يجاهد وهذه لفظة إسلامية خطيرة لأنه يتم غسل عقل الطفل بأنه يخوض حربا مقدسة وأنه سيذهب إلى الله ويعود إلى الجنة ويعتبر شهيد ولا يعتبر قتيل وهنا تسبب لنا هذه أو تسببت هذه الاستراتيجية بقتل عدد كبير جدا من الأطفال وبإعاقة عدد أكبر أيضا الطفل لا يسمى جندي يسمى مجاهد وهذا يعني إشارة إلى الحرب المقدسة الحوثي لا يخوض حرب عادية هو يعتبر نفسه مختار من الله وأن ما يقوم به هي حرب مقدسة ولكن ضد من؟ ضد الشعب اليمني أيضا الإعلاء من شأن الموت كما تحدثت عنكم معكم في هذه القضية فهو يعتبر الموت هو ليس عبثا وإنما موتا مقدسا وبالتالي يترتب عليه أن يدخل الطفل الجنة وربما أسرته أيضا تدخل إلى الجنة وهذا إغراء يعني سيء جدا وكان موجود أيضا في إيران في الثورة الإيرانية هناك إغراء غريب جدا وهو عن طريق الاحتفال بموت الطفل بعد مقتل الطفل هناك احتفال معين لهذه الجثة لجثة الطفل فأولا يتم استقبال الطفل بعد موته في موكب جنائزي مهيب بسيارات كثيرة يتم تغطيتها بقماش أخضر وعندما تصل جثة الطفل إلى أهله في في القرى أو في المدن يتم إطلاق النار بمجرد وصول جثة الطفل ثم تستدعى الأم 
وتقوم الأم بإطلاق الزغارير ويتم تهنئة الأم تخيلوا تصل جثة الطفل وتقوم الميليشيا الحوثي بتهنئة أم الشهي أو أم القتيل وأبوه وأسرته بأن الله اختاره وأن الله تقبله لديه وأنه لا يستحق الجنة أكثر من أن يستحق الحياة طبعا هذا أغرى كثير من الأسر وأصبحت الأسر تفتخر بأنها أو الأم تفتخر بأنها أم الشهيد أو الأب يفتخر بأن عند لديه شهيد وأنه سيكون في الجنة في الحياة الأخرى الدفن الدفن يتخذ, يتخذ أيضا طابعا احتفاليا فبعد أن يتم يعني الاحتفال بوصول الجثة إلى البيت يتم تخصيص مدافن معينة لهؤلاء القتلى تسمى رياض الأطفال وتم عملها بعناية جدا طبعا المدافن في أوروبا هي مدافن جميلة وبالزهور والورود ولكن المدافن في البلاد العربية شكلها بشع جدا ولكن الحوثي عمد إلى إيجاد نمط جديد من المدافن لكي يغري الأطفال ويقول أنتم لا تموتون ولكن تذهبون إلى الجنة وسميت المدافن سميت رياض آه سميت رياض رياض الشهداء يعني جنة الشهداء وكما ستلاحظوا معي آه هذه نماذج مصغرة لأنه وجدت إلي آه الآن عدد كبير من المدافن للأطفال طبعا والكبار ولكن عدد كبير منهم أيضا أطفال ويتم عمل لديهم استراتيجية معينة تتمثل في وضع صورة الطفل الصغير في برواز بصورة معينة ويتم كتابة اسمه وتاريخ مقتله وبجانبه رجال الله بمعنى هو أو هو مختار من الله ثم بعد الدفن يتم تغطية القبر بالأشجار وبالنباتات الزاحفة ثم وضع صورة الطفل وتطمين الأسر بأن ابنهم أصبح في السماء عند الإله وطبعا في حالة عدم وجود النباتات يتم وضع الزهور الصناعية البلاستيك كما تروا هذه نماذج من مقابر الأطفال وهي مقابر متسعة من يرى هذه المقابر يصدم عدد من عدد الناس الذين قتلوا في هذه الحرب هناك نقطة مهمة وخطيرة أنه يتم نشر دعاية كبيرة في أوساط الأطفال في المدارس وكما ستلاحظوا معي في هذه الصور هذه مدارس الأطفال وهؤلاء أطفال قتلوا في المدرسة من هذه المدرسة وبعد أن يموت أو يقتل الأطفال يتم وضع صورهم على جدار المدرسة ويتم تقريبا في أحياء كثيرة الحديث عن بطولة هؤلاء الأطفال بغية تشجيع بقية الطلاب للانخراط في ميليشيا الحوثي والقتال في صفوفها عدد كبير ومحزن ومؤلم وللأسف الشديد يعني لا نعرف متى ستتوقف هذه الجريمة هل الوقت تقريبا الأطفال أنا تكلمت الآن عن الاحتفالية في موت الأطفال وطريقة الدفن وطريقة الإعداد والتجهيز وحتى يكون لديهم هذه هذه الاستراتيجية أولا ثم سأتحدث هنا عن التدريب وإرسال الطفل للمعركة بعد أن ينتهي طبعا بعد أن يتم استقطاب الطفل يتم إخبار يعني يتم حصول الطفل على سلاح معين وتدريبه لمدة قصيرة جدا التدريب نوعان تدريب فكري وتدريب على السلاح التدريب الفكري يتم في المحاضرات وبالملازم أو ببعض المحاضرات المكتوبة التي كتبها زعيم الحركة الحوثية حسين الحوثي ثم من تلاه وهذه تتم في فترة معينة ثم يأتي دور التدريب على السلاح وفي التدريب على السلاح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم يقذف بالطفل إلى المعركة 
هو لا غير كف لا يعرف الكثير عن ظروف المعارك وأحيانا يسقط قتيلا بمجرد وصوله إلى ساحة القتال وهذا يفسر السبب الكبير الخطير في زيادة عدد قص الأطفال طبعا أنا حاولت فقط أعطي صورة يعني مبسطة ولكن المسألة أخطر بكثير مما تتصوروا ولذلك أنا هنا أطالب الجميع في رفع أصواتهم والحديث مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكل المنظمات المعنية بحماية الطفولة أينما كانوا ونحن في اليمن تضررنا كثير ولدينا فقد كبير في الأطفال توجد بعض المناطق في اليمن وهي مناطق في حجة وعمران وصعدة اختفت منها يعني فئة عمرية من الأطفال هي بين 12 و 18 تكاد تكون هذه المناطق خالية من هذه الفئة العمرية أصبح هناك فراغ كبير بين الأطفال الصغار الذين يصلوا إلى ست سنوات وبين الذين هم يعني في سن أكبر لأن الحوثي استنزف القوى البشرية بين 12 و 18 سنة وهذا سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل للأسف أنا سأتوجه ببعض التوصيات التي أهدف من خلالها في هذه الورقة أولا يجب على الحوثي التوقف الفوري والمباشر والصريح والكامل وغير المشروط عن تجنيد الأطفال وبين سن 12 و 18 سنة لأن هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد القيم وجريمة ضد كل الأعراف الدولية ثانيا يجب توثيق كافة الحالات يوجد عدد كبير جدا من الأطفال لم يتم رصدهم في السجلات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الأطفال ولذلك أنا تكلمت في بداية الندوة بأنه لا نعرف بالضبط كم عدد الأطفال الذين فقدناهم لضعف البيانات ولإعاقة الحوثي للمنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال أيضا يجب تفعيل وسائل المعاقبة الحساب والمعاقبة ضد كل من تسوي له نفسه بتجنيد الأطفال هذه جريمة وبالتالي نسعى إلى إيجاد يعني حالة قانونية تدفع إلى يعني معاقبة من يجند الأطفال تحت سن 18 وبخاصة الحوثي لأنه أكثر من يجند الأطفال بطريقة ممنهجة أيضا في حالة يعني استعادة أو في حالة أسر الأطفال نطالب بأن الأطفال يخضعوا لتأهيل إعادة تأهيل نفسي لأن كثير من الأطفال يتعرضوا لانهيار نفسي وحالات نفسية وعصبية ويصبحوا غير قادرين على الحياة وبالتالي نطالب الجميع بأن يضع نصب عينه احتياجات الأطفال في إعادة التأهيل وإعادة آه يعني آه الصحة النفسية إيجاد آه منظمات تعنى بإعادتهم إلى الحياة الطبيعية لأن بعض الأطفال أصبح يعني فعلا مدمر نفسيا وعاطفيا إذا نجا من الموت أو نجا من الإعاقة الدائمة أيضا في حالة عدم توقف الحوثي عن تجنيد الأطفال يجب الرفع إلى الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان وأيضا المحكمة الدولية هذه في هذه القضية وتحميل الحوثي ومحاسبته وفقا للقانون الدولي باعتبار أن استعمال الأطفال في الحروب وفي النزاعات الدولية هو جريمة مركبة أيضا بعض الأطفال تعرضوا ليس فقط للموت ولكن أيضا تعرضوا للإغتصاب يوجد عدد كبير من الأطفال تعرضوا للإغتصاب في 
في ميليشيا الحوثي وهؤلاء فئة منسية هذه الفئة يجب أن يلقى الضوء عليها وإعادة تأهيلها والبحث عن مستشفيات أو مؤسسات تعنى بهم نحن أمام مسؤولية أخلاقية جميعا كيمنيين وكأجانب وكمنظمات حقوقية أن نقف أمام مسؤوليتنا في هذه القضية الخطيرة والتي ستنعكس سلبا ليس على اليمنيين فحسب ولكن على المنطقة والعالم وكما تعرف الحوثي يجدد الأطفال اليوم ولكنهم سيصبحوا إذا تم تجاهل المعارك في اليمن وإذا تم تجاهل الوضع السيء في اليمن سيتحول هذا الجيش إلى جيش عقائدي خطير وسوف يهدد الأمن والسلام العالمي وسنكون أمام داعش ولكن داعش شيعي مقابل داعش السني وكما توافق العالم على الوقوف ضد داعش ومحاربته واسترجاع الأطفال ومحاولة معالجتهم نطالب المجتمع الدولي كاملا بأن يلتفت إلى أطفال اليمن ويمنع الحوثي من تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم شكرا لكم وأتمنى أن لا نخرج من هذه الندوة إلا وقد فهمنا خطورة الموقف في اليمن شكرا كثيرا لكم آه شكرا شكرا للدكتورة أروى تحدثتنا عن موضوع هام تقوم به ميليشيات الحوثي وهو موضوع تجنيد الأطفال وتجنيد الأطفال هو جريمة إنسانية وفق كافة القوانين الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن الدكتورة أروى تحدثت لنا في هذا الموضوع من زاوية مختلفة تماما وهي أن هذه أصبحت ظاهرة اجتماعية في اليمن سيترتب عليها عواقب كارثية في المستقبل إذا لم نقف نحن ويقف المجتمع الدولي بكامله ضد هذا التجنيد الممنهج وقد تطرقت إلى نقطتين هامتين وهما أن بسبب تجنيد الأطفال أصبحنا في كثير من مناطق اليمن الفئة العمرية ما بين ال 14 الى ال 18 سنه من الاطفال اصبحوا شبه منعدمين بسبب كميه وكثافه الاستقطاب استقطاب هؤلاء الاطفال والزج بهم في محارق الموت في الجبهات. النقطه الاخرى التي احب ان اكررها مما قالته الدكتوره وهو طرق الحوثي لاستدراج الاطفال والتي تمثلت في دغدغة عواطفهم من خلال إظهار أنهم شجعان وأنهم أبطال أنهم شجعان وأنهم أبطال وكذلك عن طريق نبتة القات وهذه نقطة هامة فيعني معظم أطفال اليمن لا يستطيعون أن يتناولوا هذه النبتة أمام أهاليهم فالحوثي يستغل هذا الموقف لاستقطابهم لكي ينضموا إلى الصفوف ونشكر الدكتورة أروى على كل ما تقدمت به والآن ننتقل إلى الأستاذة ننتقل عبر الزوم إلى الأستاذة زعفران زائد فلتتفضل مشكورة شكرا جزيلا أتمنى أن يكون صوتي واضحا الآن نعم صوتك واضح سأتحدث عن الطمس والعملية الأيديولوجية التي يقوم بها الحوثيين مرفقة أيضا بأدلة وكيف أنه يقوم بهذه الممارسات بشكل منهج سواء كان في المدرسة أو في غيرها وسنتدرج في هذا الموضوع طبعا على خطى داعش الحوثيين تقوم الميليشيا الحوثية الإرهابية بتفخيخ عقول الأطفال والنشأ بالذات بكثير من المفاهيم مفاهيم الكراهية والعنصرية ليس فقط لليمنيين الذين يخالفونهم في في الرأي أو في الطائفة وإنما أيضا الكراهية امتدت إلى الكراهية لكل ما هو أجنبي وهذا نلاحظه أصلا في في الشعار 
الذي استوردوه من ايران الذي يحمل كلمات الموت لامريكا الموت لاسرائيل واللعنه على اليهود هذا الشعار الذي للاسف غزا كل شيء داخل صنعاء حتى جدران مكاتب الامم المتحده من الخارج وايضا حتى عندما ياتي المبعوث الاممي كانه يمر من جانبها موجوده حتى في المطارات في كل مكان هذه العبارات والتي اصلا تنقش وسناتي اصلا بالتفصيل اين وصلت هذه الشعارات وكيف منهجت اصلا هذه الشعارات او شعار الصرخه عمل له عمل له عملت له الميليشيات الحوثيه اسبوع يسمى اسبوع الصرخه تؤدى فيه الدروس والطقوس اجباريه طبعا وايضا يؤدى في طابور المدرسه بشكل اجباري هذا بالنسبه للمدارس ايضا هذا الشعار يردد في وسائل الاعلام وفي المنابر والمساجد والمناسبات الخاصه والعامه والشوارع والاسواق حتى ان في بعض المناسبات الاجتماعيه التي لا يتم فيها ترديد الصرخه قد تحصل اصلا بينهم معارك او يتهمونهم بانهم مرتزقه او انهم خونه لانهم لا يرددون الصرخه في اعراسهم او في حتى في امواتهم العاديين فهذه الجماعه قامت من البدايه من بدايه من التسعينات وهي تستهدف عندما بدات اولا بالشباب المؤمن في صعده وامتدادا امتدادا الى 2014 عندما دخلت الى صنعاء جنبت الميليشيات الحوثيه واستهدفت الاطفال بشكل متعمد ومباشر لاسباب كثيره يعني من بين هذه الاسباب اولا ان المجتمع اليمني يرفض هذه الافكار ويرفض هذه المنهجيه وايضا ان حصل عن المشاركه في معاركهم هذه لانه غير مقتنع اصلا بهذه الافكار لذلك يعمل تعمل الميليشيات الحوثيه على غسل ادمغه الاطفال المراهقين والصغار لانه من السهل جدا التاثير عليهم وقامت الميليشيات الحوثيه للاسف ايضا عبر قياداتها التي التي تسمى وزارات يعني لانها مع انها ليست وزارات معترف بها يعني وانما هي وزارات تمت السيطره عليها وتم غزوها مثلا وزاره التعليم العالي التي يقودها يحيى يحيى الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي الذي هو اخو زعيم ميليشيا العصابه الحوثيه هو اصلا اولا مسيطر على التعليم فقام بتغيير المناهج وايضا استراتيجيه التعليم بشكل عام يعني من بين هذه الاستراتيجيات التي قام بتغييرها اولا فصل كثير من المدرسين والمعلمين من من اماكن تدريسهم من اجل احلال مدرسين جدد مدرسين عقائديين يؤمنون بافكارهم يعملون كل يوم على غرس هذه المفاهيم مفاهيم العنف مفاهيم التطرف مفاهيم عدم القبول بالاخر مفاهيم ضروره قتل الكفار وتكفير كل من لا يؤمن بهم يعني لدرجه ان كثير من الاطفال للاسف للاسف وهذه من الاثار التي نلمسها حتى في مجتمعاتنا كثير من الاطفال يقوم بممارسه العنف حتى على اقرب الناس اليه من بينهم طبعا افراد اسرته في محاوله حتى النقاش معه او تصحيح بعض مفاهيمه يعني قد يستخدم اصلا العنف وهذه ايضا من بين الجرائم الكبيره عندما اصلا والتي لا لا ادري لماذا لا يحاسب المجتمع الدولي الميليشيا الحوثيه عندما تقوم بتسليم السلاح والذخيره لاطفال صغار بعد ان حشدت اصلا كثير من المفاهيم مما مما كنا نحن يعني كنا نرصد كل يوم كل يوم لا يخلو عن ارتكاب جرائم وعنف منزلي عنف اجتماعي بسبب ان هؤلاء الاطفال مسلحين ومتمكنين ايضا من الذخيره وايضا قد اعطيت لهم القاب كبيره مثل ابو حرب ابو حرب هذا لا تستطيع ان تناقشه لا تستطيع ان 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 تفهمه بانه على خطا ابو حرب هذا يقتنع انه اصلا اصبح رجل وصاحب قرار وان وينظر حتى لوالديه باحتقار يعني وهذا الأبد. شيء موجود ومتكرر لدينا رصد كامل لكثير من الجرائم الاجتماعيه وهذا من نلمسه دون يعني انا انا الان اتحدث طبعا عن الضحايا الاطفال الذين يقعون في في المعارك عن ضحايا التجنيد اصلا اتحدث عن ضحايا الفكر اولا يعني ضحايا الفكر الذي بدانا نلمسه اصلا في حياتنا الاجتماعيه 
يعني من بين هذه الاشياء او الممارسات الكبيره والعميقه داخل وسائل التعليم يعني ساترك لكم بعض بعض الامور البسيطه جدا، اولا بالنسبه فيما يتعلق للمناهج واعتقد باني قد ارسلت بعض الوثائق اتمنى ان ان يتم استعراضها الكلمات الموجوده، شعارات الصرخه، المعاداه للغير، تكفير الاخرين، التمجيد للقيادات والميليشيات الحوثيه ايضا من الاشياء والامور التي يكرسونها في ادمغه الاطفال القداسه، القداسه للموت فقط، يعني يجعل الطفل لا لا يعيش من اجل الحياه، وانما يستمر من اجل الوصول الى الموت، لذلك يقاتل حتى يموت، يعني كيف يختلف هذا عن داعش؟ كيف يختلف عن القاعده؟ لا يمكن لا يمكن اصلا ان يختلف عنه بل بل قد يكون اسوء يعني، لانه اصلا يكرس الكراهيه لكل شيء، ما عدا الطائفه ما عدا تقديس السيد البطل الذي يغرسون هذه المفاهيم في المناهج موجوده للاسف وهذه المناهج طبعها ما يسمى بوزير التعليم العالي في حكومه الميليشيا الحوثيه ايضا يوجد كثير من من الامور التي تم تم ايضا تشويه فيها التعليم منها في وثيقه ايضا مرسله فيها خطاب بان عدد المدرسين يعني كثير من المدرسين العاديين اصلا الذين اصبحوا بدون يعني لا يملكون حتى لقمه العيش يضطرون اصلا لعمل اي شيء من اجل من اجل الحصول على لقمه العيش يعني يتم ايضا ابتزازهم وتوجيههم للجبهات وهناك قوائم باسماء المدرسين الذين قتلوا في المعارك للاسف يعني المدرسين الذين كانوا في عهد الدوله الذين يؤمنون بالتعليم الحقيقي والمنهجي وباساليب التعليم التربويه الصحيحه والسليمه ويحل محلهم في الادارات وفي المدارس مدرسين عقائديين لا هم لهم سوى الصرخه ولا هم لهم سوى التجديد وايضا من بين هذه الامور اصدار ايضا دليل دليل الاذاعه المدرسيه والذي فيه ايضا التاكيد على اهميه الصرخه وعلى اهميه ايضا ادائها وايضا بحركه اليد النازيه رفع اليد الى الامام وايضا التقديس لل التقديس لل للقيادات الحوثية على اعتبار أنها القيادات التي أرهبت العالم أيضا وأهمية الصرخة هذه تقوم أيضا الميليشيات الحوثية بفرض زيارات إجبارية على الأطفال يعني يقومون فيها بزيارة أضرحة الشهداء الذين يسمونهم الشهداء الأطفال ليقوموا بإلقاء التحية عليهم وأيضا التعهد لهم بأنهم سيكونون الآخرين يعني سيتبعونهم أيضا في الموت والوصول إلى الجنة يقوم ايضا تقوم ايضا الميليشيات الحوثيه بطلاء الاطفال وطمس براءتهم وهويتهم باللون الاخضر في هذه في مناسباتهم العقائديه يعني لكي يظهر بانه قوي يحولهم الى لوحه لوحه خضراء من اجل ان يظهر للعالم بانه قوي ولكن باجساد هؤلاء الضعفاء الاطفال الصغار الضعفاء تقوم الميليشيا الحوثيه ايضا بالعديد من الممارسات داخل داخل المدارس من بينها ايضا طبعه الشعار على الزي المدرسي هناك كثير من الصور كم سنعرض وكم سنخلي يعني ولكن ما اهتم له فعلا هو الصور المتعلقه ايضا بالمناهج التعليميه التي اتمنى ان تترجم اصلا لكي ينظر الى العالم من بينها الحسينيات وايضا الصرخه كيف كيف هي موجوده اصلا في المناهج كتعليم اساسي وايضا من بين هذه الامور التي تم طباعتها صور وتمجيد للزعيم الميليشيات الحوثيه ايضا هنالك فرض دورات اجباريه وحقنها بالسموم الطائفيه والولاء للجماعه الارهابيه كما فرضت ايضا دروس ثقافيه اخرى للمدرسين للمدرسين والمدراء في في الحكومات وسواء كان في المدارس الخاصة أو المدارس العامة طبعا تدخلت تدخل مكتب التربية بشكل عبثي جدا في تغيير نظام المدارس بفرض الصرقة والوقفات أيضا الاحتجاجية واستخدام الأطفال من أجل عمل وقفات احتجاجية وحرق أعلام أمريكا وإسرائيل والمشاركة في جميع الاحتفالات الحوثية ليظهروا بأنهم كثيرون جدا مع أن هؤلاء الأطفال هم مغرر بهم وأطفال لا يعون لا يعون شيئا لأنه أصلا اضطروا لهذا الفعل لأن الشعب 
الشعب لا يستطيعون أصلا تجنيده لأنه يعي بأنهم ليسوا على حق وأنها وإنما يستوعب المجتمع اليمني معاني السلام ويدرك أصلا أهمية السلام والاستقرار فرضت أيضا كما قلت يعني زيارات للأضرحة وأيضا زيارات لأسر الشهداء الذين يسموهم يسمونهم الشهداء من أجل تقديم العزاء وأيضا من أجل التعهد لأسر هؤلاء الشهداء بأنهم أيضا سيكونون على درب أبنائهم أيضا أيضا عمل تحولت الميليشيات الحوثية للأسف المدارس المدارس مدارس التعليم إلى لو معارض دائمة بصور الشهداء والقتلى في المدارس طبعا في واحدة من المدارس تجاوز عدد الصور التي فيها من نفس المدرسة أكثر من مئة طفل فما بالكم يعني حتى الأرقام التي يقولون عنها أنها 15 ألف مجند 30 ألف مجند هذه أرقام أبدا 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 لا تتحدث عن الواقع لأنه الواقع أكبر من ذلك بكثير نحن نتحدث عن المدارس فقط لو أحصيناها ما بالكم بأن الحوثيين لم يس... لم ي... لم يكتفوا أصلا بالتجنيد في المدارس فقط وإنما امتد التجنيد إلى دور الأيتام إلى السجون سجون الأحداث وسجون النساء أصلا تم اختطاف بعض من أبنائهم يعني من أجل أن يقوموا بخدمة السيد ثم أن يصلوا أيضا إلى المعركة ليصلوا إلى الشهادة ليصلوا أيضا يقنعون بعض أربع دقائق أوكي أيضا يقنعون بعض النساء في الأرياف أيضا في الأرياف بأن بأن هذا الطفل سيكون شفيعا لها ولزوجها يعني يوم القيامة أيضا إلصاق الشعارات في كل مكان يعني حتى أصبح هذا العبث يطارط الأطفال سواء كان في المنزل سواء كان في المدرسة سحق عقول الأطفال وإحساسهم ونفسياتهم بهذا الشكل من سيحاسب هذه الميليشيات الحوثية أين مستقبل هؤلاء الأطفال لا يعرفون الترفيه أصبحوا لا يفكرون إلا في الموت حتى نبرة أصواتهم أصبحت نبرة عنف يعني الطفل العادي يكلمك بعنف وبإستعلاء وبإستكبار لا يستطيع حتى والده وأقرب الناس إليه أن يحاوره يعني هذه من الأشياء التي نلمسها الآن هي يعني جماعة هذه الجماعة أتمنى أن يعي الجميع أن هذه الجماعة لا تفخخ أو لا لا تهدف أصلا إلى قتل اليمنيين فقط يعني اليمنيين قد تجرعوا الوبال ولا يزالوا إلى الآن ولا يزالوا إلى الآن يقاومون هذا يقاومون هذا الفكر ويواجهونه ومن بين هذه المواجهات أنه بعد أن يتم أسر كثير من الأطفال للأسف يعني حتى نحن نشعر بالأسى عندما يبكي الطفل لا يريد إلا أمه أو عندما يحاول إعادة تأهيل هذا الطفل ولكن يكون من الصعب جدا أن تؤهل طفل شاهد بأم عينه صديقه يقتل في ساحة في ساحة المعركة أو شاهد كثير من الأطفال يعني يفرون أو تنفجر بهم من الألغام التي يزرعونها بشكل بشكل عبثي حتى بدون خبرة يعني أيضا يعطون الأطفال إمكانية يعني في زراعة الألغام وتدريبهم على دولات ليست مناسبة يعني لا لسنهم ولا لحجم أصلا حتى أجسادهم الصغيرة للأسف يعني وأتمنى أن لا أكون قد أطلت أو أزعجتكم ولكن صراحة هذا الموضوع حاولت أن أختصره أو أقلصه ولم أستطع أصلا من حجم المؤاساة المؤاساة الأسى والمعاناة يعني الذي نعانيه نعانيه كل يوم في الأخير هؤلاء أطفال يمنيين ويعنينا أمرهم مثل ما يعنينا أمر الأطفال في مناطق في مناطق الشرقية أيضا يعنينا أصلا وبشكل كبير جدا الأطفال الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين حتى لا يتم استقلالهم لا يتم أصلا الزج بهم إلى معارك خاسرة إلى محارق للموت للأسف شكرا أتمنى أن أن يقف الجميع وقفة جادة وما دامت أصلا وسائل التواصل الاجتماعي ونحن في عصر التكنولوجيا يعني أصبحنا في عصر يعني المفروض أن لا تخفى هذه الحقيقة ولكن تغلب كيف استطاع الحوثي أن يغلب كل أجهزة وسائل التواصل الاجتماعي وأن يغلب كل أجهزة أجهزة الوصول للعالم وأن يبرر الطريقة الأيدي الناعمة التي موجودة للأسف أيضاً نعتذر منك الوقت شوي قصير شكرا لك الأستاذة زعفران زايد حدثتنا عن كيف كيف يقوم الحوثيين بموضوع أو كيف يزرع الحوثيين في نفوس الأطفال العقيدة الذي توديهم إلى المهالك وتذكرت على عدة مفاهيم منها في مجال التعليم بحيث يتم
عفوا انا طبعا نشكر من جديد الاستاذه زعفران انا قفلت الميكروفون على ما قدمته وقد حدثتنا عن ما يقوم به الحوثيين من تغيير في مجال التعليم تغيير المناهج الدراسية وزرع مفاهيم الكراهية وكذلك مفاهيم باسم الشجاعة لغرض تجنيد الأطفال ودفعهم إلى المحارق الموت أما الآن حقيقة الوقت ضيق جدا ونعتذر من الأستاذ مجدي الأكوع ونترك له المجال ولكن باختصار شديد شكرا جزيلا أستاذ مجدي شكرا أستاذ فيصل شكرا للحاضرين جميعا أولا أحب أن أشكر الدكتورة أروال إنها ركزت على نقطة مهمة جدا لماذا يركز الحوثيين على الأطفال لأنهم لا يملكون عائلة ولا وسهل تجنيدهم منذ عام 2004 حتى الآن عمل الحوثيين على أحداث دمار كبير في البنية التحتية للمنشآت التعليمية ما أن يحارب الحوثيين في منطقة معينة أو ينتقلوا إلى منطقة أخرى حتى يسعوا إلى احتلال المنشآت والمباني الحكومية ومن ضمنها المدارس وعندما يسيطر الحوثيين على مدرسة يتمركزوا فيها وتتحول المنشآة التعليمية إلى إلى ثكنة عسكرية يتم تحويلها إلى مخازن للأسلحة تتحول المدرسة إلى مركز الاعتقالات القناصين يعتلوا على أسطح هذه هذه المدارس فتصبح هدف عسكري وبسبب سيطرة الحوثيين وبسبب تحويل الحوثيين المدارس إلى ثكنات عسكرية تضررت المنشآت التعليمية بشكل كبير جدا حسب إحصائية لليونسف تحدثت عن تضرر أكثر من ثلاثة ألف منشآة تعليمية ما بين تدمير جزئي وتدمير وتدمير كلي بسبب الدمار الذي أحدثه الحوثيين في المنشآت التعليمية تشير الإحصائية إلى حرمان أكثر من 2.9 مليون طفل من التعليم وتبين الإحصائية أيضا إلى تسرب 4.5 مليون طفل من التعليم بسبب ظروف الحرب وتدمير المنشآت التعليمية تطرقت أيضا الأستاذة زعفران إضافة إلى ما تطرقت عليه عن تغيير الكادر التعليمي في في القطاع عن تغيير الكادر التربوي في القطاع التعليمي عندما سيطر المدارس التي لم تدمر من قبل الحوثيين تم تغيير الكادر التعليمي بمدرسين هم ضمن ضمن ميليشيا الحوثيين بعضهم كانوا بوعاظ دينيين ذات ايديولوجيا دينيه متطرفه وبعضهم كانوا افراد عسكريين تدربوا مع ميليشيا الحوثيين لفتره طويله وتشير الاحصائيه الى ان اكثر من 4000 مدرس فصلوا من وظائفهم لصالح اتباع موالين لميليشيا الحوثيين اضافه الى نزوح اكثر من 20000 مدر معلم من مناطق سيطرة الحوثيين بسبب بطشهم لأنهم رفضوا التعامل مع المنهج الجديد الذي فرضه الحوثيين والإيديولوجيا الدينية المتطرفة أيضا إضافة إلى ذلك هناك سبعة مدرسين تم توثيق أنهم توفوا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثيين وأكثر من ثلاثمائة حالة إخفاء قسري لمن تبقى من المعلمين الذي كانوا الذي هم في في نطاق سيطره الحوثيين. قطاع التعليم تعرض لتدمير كبير جدا والمدرسين الذي لم يخضعوا لسيطره الحوثيين تم حرمانهم من رواتبهم والتضييق عليهم والاحصائيه تتحدث عن اكثر من 130 الف مدرس حرموا من رواتبهم حتى ان اليونسف تبرعت هناك مكرمه من اليونسف برواتب فاقتطعها الحوثي ولم يوصلها المدرسين وكان جزء كبير منها يذهب لصالح العمليات العسكرية أو ما يعرف بالمجهود الحربي سحاول نستعرض إلى إذا نقطة مهمة تطرقت إليها الدكتورة أروى أيضا والأستاذة زعفران هي بعد تغيير الكادر التربوي أصبحت المدارس عبارة عن مركز لتجنيد الأطفال وهناك إحصائية تتحدث أن هناك 25 ألف طفل تم تجنيدهم من من المدارس فقط غير عن دور الايتام وبقيه ومراكز النازحين طبعا الاحصائيات ليست دقيقه لكنها يعني تقريبيه بان حوالي 25 الف طفل تم تجنيدهم من المدارس في كل صباح يقف الاطفال لترديد شعار الصرخه الذي يتحدث الموت لامريكا الموت لاسرائيل اضافه الى تلقينهم حديث الولايه وغيرها من ال من الأناشيد الطائفية والعنصرية التي تحظ على الكراهية 
ومثل ما استعرض الدكتور اروى انه في في جدار المدرسه هناك استعراض لصور الـ الـ الاطفال الذين قتلوا ويتم تلقيبهم بالمجاهدين والشهداء وغيرها من الـ من الـ من الوصف البطولي لتحفيز بقيه الاطفال ان يلتحقوا بهم الى الى الجهاد او ما يعرف بالجهاد وهو مصطلح ديني معروف أه عملت جماعه الحوثيين على تغيير شامل ومنهج لل للمناهج الدراسية في اليمن المؤسف أن هذا التغيير هو يحظ على الكراهية والتمييز العنصري تمييز عنصري وكراهية ضد المسلمين وضد غير المسلمين بشكل عام والمؤسف أن أن هذه المناهج تلقت دعم من دول إقليمية والمؤسف أن قطر دعمت بشكل كبير تغيير المناهج الدراسية في اليمن أيضا الأنشطة أو ما يعرف بالأنشطة الصيفية أو المراكز الصيفية هي ليست أنشطة تربوية ولا تعليمية هي أنشطة طائفية تحرض على الكراهية تحرض الأطفال على استخدام السلاح بطريقة ممنهجة ويؤسفنا أن نقول أن اليونسف دعمت هذه الأنشطة بمبلغ 40 مليون دولار العام الماضي شكرا لكم حاولت أن أختصر قدر الإمكان وشكرا لكم شكرا استاذ مجدي طبعا الوقت معنا ضيق وسنترك المجال الان للاسئله والمداخلات فمن لديه اي سؤال او مداخله فليتفضل احد هل عندك مداخله أنا عندي مداخلة و... وسؤال لل... لكم المتحدثين أول حاجة أود أن أشكركم على الطرح المليء بالمعلومات والتفصيل عن قضية تجنيد الأطفال وما يتعرض له الأطفال في اليمن مداخلتي هي في ظل هذا الوضوح وهذا الانتهاك الواضح يعني الانتهاك الذي ليس فيه يعني لبس ولا يحتاج إلى تحقيق وإلى لجان تحقيق وإلى أدلة يعني هذا انتهاك واضح عيانا بيانا ولا ينكره حتى الحوثيين الحوثيين في قنواتهم الرسميه وفي ما وفي وعبر وعبر احتفالاتهم الكبيره يقوم باستعراض تجنيد الاطفال والاطفال وهم في اماكن التدريب والاطفال وهم في في القتال والاطفال وهم في نقاط التفتيش والاطفال وهم يحملون السلاح ما نستغربه انه العجز دعنا لا نقول الصمت وان كان هناك ليس هناك تركيز قوي على قضيه تجنيد الاطفال لكن ومع ذلك في ظل عدم التركيز القوي على هذه الكارثه الانسانيه هناك ايضا عجز من قبل المنظمات الدوليه والمؤسسات الرسميه والامم المتحده ومنظمات المدافع عن حقوق الطفل ومجلس الامن عجز عن ان ان يقوم باي تحرك يخفف من هذه الكارثه او يمنع هذه الكارثه او حتى يعطوا يعطونا لليمنيين شعور انهم كذلك مهتمين بهذه الكارثه ويسعون الى محاربتها هناك عجز ومن ضمن المصائب التي يعني تؤلم الفؤاد ايضا ما ذكره الاستاذ مجدي ان هناك دول ومنظمات اميه كذلك تساعد في طباعه المناهج التي تس... التي تستخدم في غسيل ادمغه الاطفال لكي يستخدموا الوقود في الحروب. يعني هذه اشياء تصيب يعني تصيبنا بال يعني بال بالذهول والحيره امام ما ما يحدث في من قبل المجتمع الدولي او بعض منظمات والمواقف المجتمع الدولي. يعني مع ان المجتمع الدولي وهذه المنظمات وهذه الدول لا ينبغي لها ان تتواصل مع الميليشيات على الاطلاق لان هذه ميليشيا ليست جهه رسميه ومع ذلك هي لا تتواصل معها لكي ب ب لكي تقوم بشيء جيد ولكن تتواصل معها وتدعمها لكي لكي تساعدها في استغلال وانتهاك حقوق المجتمع الدولي باكمله يحرم ويجرم انتاج حقوق الطفل او انتاج مثلا هذه الحقوق. سؤالي ما السبب؟ يعني لماذا يعني؟ لماذا نرى الموقف الضعيف الذي 
او العاجز او الغريب هذا ارتجاح هو الطفل في اليمن يعني هل لماذا منظمات الطيب الاحمر لماذا منظمات مجلس حقوق الانسان منظمات الدفاع عن حقوق الطفل المنظمات الانسانيه بشكل كامل لان الطفل هو لديه منظمات خاصه بالطفوله وهو انسان ولماذا كذلك الدول دول العالم الاول الدول التي ترفع شعار قيم الانسان والحريه والحياه وال 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 والانفتاح لما ما سر هذا الصمت الغريب وما سر هذا العجز امام هذه الكارثه هل الحوثي يعني اصبح قوه غير قادره على التحكم بها ام ان هناك يعني يعني مآرب اخرى او اغراض اخرى ليس من أولوية من من اولوياتها او اولويات اهتماماتها حقوق الطفل وحقوق الانسان شكرا آه شكرا استاذ خالد الان آه استاذ تفضل um, well, first thank you for, uh, for having, uh, having me here um, I would like to ask a simple question I'm sorry if you, if it's in English but uh, I don't speak Arabic unfortunately Well, um, you spoke a lot about the fact that um, a lot, uh, most part of the recruitment was done in the schools. Um, so uh, because of that, I had a, re a real simple question. Um, don't you think that if uh, the um, educational system was better, uh, we could have uh, we could have less recruitment in the schools because the children would be um, more aware of what's going on? Thank you. شكرا على السؤال هل في احد مع سؤال اخر اوكي اولا نشكر السائل ونشكر المداخله التي تقدم بها الاستاذ خالد حقيقه انا بس كلمه قصيره وساترك للمنصه الكلام في نقطه يعني يجب ان ننبه عليها وهي التشابه بين داعش والحوثيين وخصوصا في نقطة موضوع الأطفال فنجد الآليات التي تتبعها داعش لتجنيد الأطفال هي نفس الآليات والطرق التي يتبعونها الحوثيين في اليمن عن طريق الشعارات والقيم قيم الشجاعة واستحضار الماضي والبطولات و يعني نفس الطريقة وبالتالي فيجب على كل المنظمات الدولية والحقوقية أن تطالب وبشكل مستمر بأن تضم الميليشيات الحوثية ضمن المنظمات الإرهابية والآن أترك المجال للمنصة للرد شكرا كثيرا شكرا كثيرا على الأسئلة سؤالين مهمين جدا بالنسبة للمجتمع الدولي للأسف الشديد وأنا أقولها بكل صدق وكل صراحة وألم في نفس الوقت المجتمع الدولي ما يزال يغض الطرف عن الحوثي وعن جرائم الحوثي في اليمن قتل خمسي يعني تجنيد الأطفال وقتل عدد كبير منهم إلى الآن لا يخضع للمساءلة أو المحاسبة في المنظمات الدولية سواء الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى المعنية بحقوق الطفل ولهذا نتساءل جميعا متى ستصح أو متى سيصح المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ونهيب بالجميع أن يقف معنا في هذه المصيبة الكبيرة نحن نفقد كل يوم آلاف الأطفال كل يوم كل يوم تطلع فيها الشمس نفقد أطفال إما نفقدهم قتلى أو معاقين أو أيضا مؤدلجين هذا النوع الثالث يعني وهذا يتزايد يوما بعد يوم لأن الحوثي يتمدد على الأرض بمعنى أنه يصبح لديه مخزون بشري كبير وهائل ولهذا زي ما قلت لكم المجتمع الدولي ما يزال متواطئ ومتساهل 
ووسائل المحاسبة والعقاب لم تطال الحوثي إلى الآن أبدا والمبعوث الدولي وأنا هنا أتكلم بكل وضوح المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيت مسؤول مسؤولية خاصة عن الأطفال وحماية الأطفال هذا واجب ليس فقط إحلال السلام ولكن الدفاع عن حقوق الناس ومن ضمنهم الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفا داخل المجتمع النقطة السؤال الذي سأله الأخ العزيز عن تغيير نظام التعليم في المدارس النظام تغير في المدارس بمجرد أن سيطر الحوثي على الدولة وهو يسابق الليل والنهار لأن تغيير المناهج وتغيير النظام التعليمي يعني أن يصبح لديه جيش بلا يعني بلا حدود يصبح لديه جيش مفتوح وطبعا الأطفال لا يعرفوا لأن الأطفال الصغار ما يزالوا في وضع لا يؤهلهم لمعرفة ماذا يحدث وأيضا الأهالي لا تستطيع الاعتراض هنا يعني المسألة كما قلت جريمة مركبة فالأهالي لا تستطيع الاعتراض ولا تستطيع منع أطفالها من الذهاب إلى المدارس وبالتالي يصبح الطفل يعني ليس لديه خيار هو يذهب إلى المدرسة ويتلقى التعليم الذي المؤدلج الذي يقدمه الحوثي مهما كان خطر وإذا بعض طبعا هناك بعض القرى النائية التي لم يعد فيها مدارس وبعضها التي تم يعني تخريبها وتحويلها إلى سكانات عسكرية وما إلى ذلك هذه تسرب الأطفال منها تماما وتحول وسيتحول إلى جيش من الأميين وهو جيش سيسهل في المستقبل على الحوثي استخدامه بشكل أو بآخر ولهذا نحن نشدد القول أن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولياته بصرامة وبجد حتى لا يعني يأتي اليوم الذي يندم فيها الجميع سنندم جميعا ليس نحن اليمنيين فقط نحن اليمنيين الآن نعاني ولكن المنطقة العربية بما فيها من نفط وبما فيها من ثروات تهم العالم وأيضا تقع على خطوط التجارة الدولية هذه ستصبح مهددة في المستقبل نحن نتكلم بكل وضوح وبكل صدق وصراحة عليكم أن تقفوا معنا نريد أن نسترد الدولة والجمهورية ونريد أن نوحد خطانا نحو السلام العالمي الآن هو وقت المساواة والعدل للجميع ولا نريد دولة عنصرية نريد السلام نحب السلام نحن يمنيين شعب بسيط فقير نحتاج السلام أطفالنا نحتاج يذهبوا الصباح إلى المدرسة يعودوا وحقائبهم لديها الواجب المدرسي ثم يذهب يلعب مع أصدقائه في المدرسة ويعود يعني آآ آآ بخير معافى لنبني يكون لدينا طبيب ومهندس ويكون يكون لدينا باحث ويكون لدينا عالم ولكن لا نريد أن يكون لدينا إرهابي الإرهاب ينتجه الحوثي نريد أن نعيش كبقية الشعوب نحن نعاني منذ 2000 1200 سنه من هذه الطغمه السلاليه واذا لم نقف الان سنندم جميعا شكرا للجميع شكرا دكتوره عروه الاستاذ مجدي هل لديك تعليق تعليق بسيط تعليق بسيط لما لسؤال الاستاذ خالد العفيف مع الاسف المجتمع الدولي يخضع لابتزاز الحوثيين المتكرر ونذكر أن هناك 20 مليون يمني مختطفين لدى الحوثيين يعتبروا في سجن كبير في مناطق تسيطر عليها ميليشيا أقل ما يمكن تصنيفها بأنها إرهابية سأضيف نقطة بسيطة غفلت عنها الدكتورة أرواء وهو نوع من أنواع التمييز الأطفال الذين يقتلون وهم لا ينتمون إلى الأسر الهاشمية أو إلى الأسر التي يعتقدوا أنها تنتمي إلى سلالة النبي محمد يتم لفهم بقطعة قماش أخضر أما الأسر أما الأطفال الذي لا ينتمون إلى نفس السلالة التي ينتمي إليها الحوثي يتم لفهم بقطعة قماش أحمر وهذا تمييز حتى في في جثة الموتى شكرا لكم شكرا أستاذ مجدي الآن يبقي معنا الأستاذ زعفران تفضل هل لديك أي تعليق شكرا جزيلا تعليق بسيط جدا يعني هو سؤال تقريبا حي يعني اتمنى ان ياخذه الجميع بعين الاعتبار يعني هو ليس سؤال وانما استفسار دعونا نقول تامل يعني المجتمع الدولي كيف ساوى يريد ان تتساوى الدوله مع ميليشيا على طاوله واحده وهذه من 
الاشياء التي سببت لها كثير من الهزائم اصلا الهزائم النفسيه ايضا هزائم من ناحيه الامل اصلا في عوده الدوله يعني ان تساوى ميليشيا ارهابيه مع الدوله في في الحقوق والمحادثات وكل شيء يعني لان المحادثات التي تجرى ليست محادثات من اجل تقريب وجهات النظر فقط يعني الحوثيين نعرف انهم لم يكونوا اصلا جماعه سياسيه ابدا يعني مطلقا الجماعه اصلا جماعه طائفيه دينيه مسلحه ارهابيه نفس داعش نفس القاعده بالضبط يعني كيف كيف تسمى اصلا فرض هذه الجماعه على الدوله ومطالبه اصلا الدوله بالاعتراف بهم والخضوع اصلا لكل متطلباتهم يعني وفي وايضا مع العمل بعين الاعتبار يعني مع معرفه ان الشعب اليمني ايضا جميعه مسلح فاذا كانت هذه الجماعه ستفرض قوه السلاح فنتوقع ان تاتي ايضا جماعات اخرى وتفرض ايضا دورها بقوه السلاح وليس بقوه القانون او الدستور او بالطرق السياسيه التي كانت معروفه يعني نحن كنا في دوله ديمقراطيه ومعروفه اصلا ونظام جمهوري وكان في تعايش وفي قبول بالاخر وفي ايضا مؤتمر حوار وطني تم الانقلاب شكرا جزيلا شكرا استاذه زعفران والان نشكر كل نشكر الحاضرين والمتحدثين وجميع المتداخلات اوكي نفتح مره اخرى سؤال ولكن باختصار شديد تفضل باختصار جميع الصور اللي شفناها على الشاشه كانوا اولاد ولكن لم تسلط الضوء على الفتيات المجندات في ميليشيا الحوثي يوسف يمكن ارد بسرعه هذا مهم جدا للاسف انا اعتذر ايضا اعتذر ايضا اننا لم اتطرق للفتيات السؤال هو لماذا ركزنا على الاطفال من الذكور وتجاهلنا الفتيات الاناث عندك كل حق شكرا لهذا السؤال المهم جدا وفعلا يتم ايضا تجنيد الفتيات الصغيرات وتم تشكيل بعض الخلايا الصغيره تحت اسم الزينبيات وعاده هذه الفئه ايضا تظهر في كثير من الصور ولكننا للاسف واعتقد انه من واجبنا ان نعمل ندوه اخرى عن استغلال الحوثي للبنات هو يستغل ليس فقط في الجيش ويستغل بعضهم في الجيش ولكن يستغلهم ايضا في اشياء اخرى اكثر خطوره بالنسبه لعادات المجتمع اليمني وتقاليده وايضا يتسبب في حرمانهم من التعليم اتمنى على المنصه وعلى المنظمين ان يكون لدينا ندوه عن الفتيات باعتبار يعني ندوه خاصه نتحدث فيها باستفاضه عن ماذا يحدث للبنات واستطيع ان اقول باختصار ايضا يتم تجنيد البنات ولكن ايضا لهن مهام اخرى شكرا كثيرا على السؤال المهم آه، اوكي يلا ولكن بشكل مختصر جدا آه، انا اعتقد انه آه، الصور الفتيات المجندات ليست متوفره بكثره كما او او متوفره او ولا لا يستعرض بها الحوثي كما يستعرضها صور تجنيد الاطفال في قنواته الرسميه. وكذلك لانه غالبا في اليمن تكون الفتاه منقبه فحتى الصور المتوفره اعتقد انه يصعب تمييزها اذا كان هناك اذا كانت هذه الفتاه في يعني تحت عمر 18 او فوق عمر 18. فهذه احدى احدى المشاكل في عمليه عرض صور لفتيات مجندات بامكان الحصول على صور لكنها بسيطه او قليله جدا واعتقد تجنيد الفتيات في من قبل الحوثي يستخدم كبوليس كشرطه لممارسه اعمال عسكريه ضد او قمع داخل المجتمع ليست في الجبهات كما بقيه الاطفال شكرا شكرا للدكتور خالد وشكرا للمتحدثين الدكتوره اروى والاستاذ زعفران والاستاذ مجدي الاكوع ولكل المشاركين والحاضرين شكرا لكم جميعا وننهي الجلسة تحياتي